பெரியவாசரணம் அடுத்து மாத்ருகா வர்ண ரூபிணி அப்படிங்கிற நாமால இருக்கும் இங்க ஆ முதல் க்ஷா வரை சம்ஸ்கிருதத்தில் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஐம்பத்தி ஓரு எழுத்துக்களுக்கும் மாத்ருகா அக்ஷரங்கள் அப்படின்னு பேரு நம்ம முன்னாடி இந்த பரா வைகரி மத்தியமாங்கிற நாமெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பார்த்தோம் எப்படி இந்த அக்ஷரங்கள்லாம் வெளியில கேட்கக்கூடிய சப்தங்களாக வரும் பொழுது அந்த ஒரு சப்த சுரூபமாகவே இந்த அம்பிகை இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்ப அந்த அக்ஷரங்களாக சப்தங்களாக வெளியில வர்றதே அம்பாள் தான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த அம்பத்தோரு அக்ஷரங்கள் எல்லாமே அம்பிகையின் வடிவமாகவே சொல்றது பெரியவா இதை பத்தி சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த அம்பத்தோரு அக்ஷரங்களுக்கு மாத்திருகை அப்படின்னு பேரு மாத்திருகைன்னு சொன்னாலே தாயார் தான் பெரிய அந்தஸ்து அப்படிப்பட்ட அம்மாவாக மகாராஜ்யாக இருந்தால் மாத்தான்னு சொல்றது அதே அம்மா நம்மோடு சமானமாக கலந்து பழகக்கூடிய அன்பான ஒரு குட்டி அம்மாவாக வந்தாக்கா மாத்திருக்கான்னு பேரு அப்படின்னு பிரிவா டிஃபரன்சியேஷன் கொடுக்கறா மாத்தான்னு சொல்லும் பொழுது இந்த மகாராஜ்யம் சொல்றது இங்க மாத்திருக்கைன்னு சொல்லும் பொழுது நம்மளோட சேர்ந்து பழகக்கூடியதாக ரொம்ப சகஜமாக வரக்கூடிய ஒரு தாயாராக இவ வரா அப்படின்னு சொல்லி மாத்திருக்கா வர்ண ரூபிணி என்பதாக இந்த மகாராஜ்யே இந்த வர்ணங்களின் உருவமாக சஹசிரநாமம் காட்டி கொடுக்கிறது அப்படின்னு பிரிவா சொல்றா இதுக்கு ரெஃபரன்ஸாக காளிதாசன் வந்து சியாமலா தண்டகத்துல சர்வ வர்ணாத்மிகே அப்படின்னு சொல்றதையும் பிரிவா அங்க ரெஃபரன்ஸ் கொண்டு வரா அதே மாதிரி சாக்தத்துல இந்த சப்த பிரபஞ்சத்திற்கு முக்கியமான ஒரு அடையாளமாக அக்ஷமாலை புஸ்தகம் இது ரெண்டுத்தையும் சொல்றது உண்டு அக்ஷமாலைன்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டா இந்த அம்பத்தோரு அக்ஷரங்களுக்கு அம்பத்தோரு மாத்திருகைகளுக்கு இண்டிகேஷன் ஆக அம்பத்தோரு மணியை கோத்ததுக்கு அக்ஷமாலை அப்படின்னு பேரு அப்படி நாமமாக இல்லாமல் பீஜம் என்று சொல்லக்கூடிய சுத்த அக்ஷரங்கள்னால் மட்டுமே ஸ்ரீவித்யா மந்திரங்கள்லாம் அமைஞ்சிருக்கு அப்படி அந்த பரதேவதையாகப்பட்டவள் இப்படி சப்த ரூபமாகவே இருக்கா அதனாலதான் ஒரு நாமங்களை வச்சு மூல மந்திரம் இல்லாம இந்த சப்தங்களை பீஜ மந்திரங்களை வச்சு அவளுடைய மூல மந்திரங்கள் அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறதாக பிரிவா நமக்கு அர்த்தம் பண்ணி கொடுக்கறா அப்போ அது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுட்டோம் இன்னொன்னு இந்த யோகினி தேவதைகள் பத்தி படிக்கும் பொழுதோ ஒரு ஒரு சக்கரத்துல இருக்கக்கூடிய யோகினிகள் யாரு அவளுக்கு சுத்தி வர பரிவார தேவதைகளாக எந்தெந்த அக்ஷரங்கள் இருக்குங்கிறதையும் பார்த்தோம் அப்போ அப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒரு கூட்டமான அக்ஷரங்கள் எந்த சக்கரத்துல இருக்கோ அந்த யோகினியினுடைய நிறம் என்னவோ அந்த நிறம் இந்த அக்ஷரங்களுக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப விசுத்தி சக்கரம்னாக்கா ஒரு மாதிரி புகை நிறம் நாங்க சொன்னோம் அங்க வந்து ஒரு பதினாறு அக்ஷரங்கள் அந்த யோகினியை சுத்தி இருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது அவை எல்லாத்துக்கும் அந்த ஒரு நிறம் ஒரு வர்ணம்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி அநாகதத்துல இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் ஒரு சிந்தூர நிறம் மணிபூரகத்துல இருக்கிறதுக்கு ஒரு வெண்மை நிறம் இந்த மாதிரி ஒன்னொருத்துக்கும் இந்த அம்பத்தோரு எழுத்துக்களுக்கும் ஒரு ஒரு வர்ணங்கள்னு சொல்றது இப்படி அந்த ஒரு ஒரு அக்ஷரங்களின் நிறமாக அவற்றின் ஒரு சப்தமாக தனியாக காட்டும்படியாக ஒரு சக்தியாக அம்பாள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி மாத்திருக்கா வர்ண ரூபிணி இப்படிப்பட்ட மாத்திருக்கைகளாக அந்த அக்ஷர வடிவங்களாக இருப்பவள் அப்படின்னு சொல்லி அம்பாள் இங்க நாம சொல்றது அடுத்தது நூத்தி பதினேழாவது ஸ்லோகம் பார்ப்போம் மகா கைலாச நிலையா மிருணால மிருதுதோர் லதா மகனீயா தயாமூர்த்தி மகா சாம்ராஜ்யசாலினி இந்த முதல் நாம மகா கைலாச நிலையா அதாவது மகா கைலாயத்தில் வசிப்பவள் அப்படின்ற அர்த்தம் நேரடியாக பார்த்தோம்னாக்க இதுல விசேஷ அர்த்தமாக பார்த்தாக்கா இந்த உடம்புக்குள்ள இந்த சரீரத்துக்குள்ள தலையில உச்சியில இந்த பிரம்மரந்திரம்னு சொல்றோமே அப்படிப்பட்ட இந்த சகசார சக்கரம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அதையே தான் மகா கைலாசம்னு சொல்றது அப்படி அந்த கைலாசத்தில் வசிப்பவள் அப்படி அம்பாள் இந்த சக்கர சுரூபங்கள்ல உள்ள இருந்து ஒரு ஒரு சக்கரமாக மேலேறி வந்து பரமேஸ்வரனோட இந்த சஸ்திரார சக்கரத்துல அவர் கூடி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சாட்சாத் கைலாயமே இங்கதான் இருக்கு அங்கே கிடைக்கக்கூடிய அந்த பரமேஸ்வரன் பார்வதியோட சேர்ந்து இருந்து அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு ஆனந்தத்தை மோட்சத்தை இந்த ஜீவன் இங்கே அனுபவிக்க முடியும் அப்படிங்கறதுனால அதே கைலாசம்னு சொல்றது உண்டு அப்படி உருவகப்படுத்தக்கூடிய அந்த கைலாசத்தில் வசிப்பவள் அப்படின்னு அதனால இந்த கைலாசம் வெளியில எங்கேயோ இருக்கு அப்படின்னு தேடிட்டு கைலாச மனசர் ஒரு யாத்திரை போனாதான் பார்க்க முடியுன்றது இல்ல உட்கார்ந்த இடத்துலயே உள்ளுக்குள்ளேயே நெற்றிக்கு நேரே புருவத்திடை வழி உற்றுற்று பார்க்க ஒளிவிடும் மந்திரம் பற்றுக்கு பற்றாய் பரமன் இருப்பிடம் சிற்றம்பலம் என்று சேர்த்து கொண்டேனேன்னு இங்கேயே அந்த அம்பலத்தை தரிசனம் பண்ணலாம் 
அப்படிங்கிறதாக இந்த மகா கைலாசத்தில் இங்கே இருப்பவள் வசிப்பவள் அப்படின்னு முதல் நாம ரெண்டாவது மறுநாள மிருது தோர் லதா மிருணாளம் சொன்னா தாமரை குடிக்கிறது மிருது பொழுது மின்மையானது ரொம்ப மிருதுவா இருக்குன்னு சொல்றமே மிருது தோர் லதா தோர்னு சொல்லும் பொழுது கைகளை குறிக்கிறது பெரிய அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கறத நம்ம தோப்பு கரணம் போடுறோமே அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பிரிவா சொல்றத தோர்பிகி கரணம் தோர்பிகின்னு சொன்னாக்கா பல கைகள்னால கரணம்னு சொல்லக்கூடிய காதை பிடிச்சுண்டு போடுறது தோர்பிக் கரணம்னு வந்து தோப்பு கரணம் ஆயிடுத்துன்னு பிரிவா சொல்றா அது மாதிரி இங்க தோர்னு சொல்லும் பொழுது கைகள் லதான்னு சொன்னாக்கா கொடி இப்ப இங்க என்ன அர்த்தம் பண்ணலாம்னா மிருணால மிருது தோர் லதானா லதா என்கிற கொடி போன்ற மென்மையான மிருதுவும் வந்துருத்தோம் அதனால கொடி போன்ற மென்மையான கைகள் எப்படி இருக்குன்னாக்கா மிருணாலன்னு சொல்லும் பொழுது தாமர தண்டு போன்ற அத்தனை நீளமான மென்மையான அப்படி துவளக்கூடியதாக அம்பாளுடைய மென்மையான கைகள் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவளுடைய கைகளுக்கு உண்டான ஒரு நாம மிருணால மிருது தோர் லதா அங்கேயும் இந்த தாமர தண்டுங்கிறது விட்டு போகல ஏன்னா பிசத்தந்து தனியசி ஏற்கனவே இந்த சக்கரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை பத்தி மூலாதாரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை பத்தி சொல்லும் பொழுது தாமரை தண்டில் உள்ள ஒரு சின்ன திரியை போல நூலை போல அத்தனை மென்மையாக இருப்பவள் அப்படின்னு சொல்லி அத்தனை சூக்மமாக இருப்பவள்னு சொல்லி பார்த்தோம் இங்க அவளுடைய கையும் சொல்லும் பொழுது இந்த தாமர தாமரையாவே வருது அதனால்தான் அவளுக்கு நளினின்னு பார்த்தோம் தாமரை குவியலாக இருப்பவள் கைய பார்த்தா தாமர முகம் தாமரன்னு எல்லாம் தாமரையா இருக்கிறதுனால இங்க கைக்கும் இப்படி ஒரு நாம தனியா வருது மறுநாள மிருது தோர் லதா அப்படின்னு அடுத்தது மகனீயா மகனீயர்கள் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நன்றாக நம்ம செலிபிரேட் பண்ண வேண்டிய பரம புருஷர்களுக்கு மகனீயர்கள்னு வேறு இங்க அம்பால மகனீயான்னு சொல்லும் பொழுது கொண்டாடத்தக்கவளாக அவள் இருக்கா அப்படி எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிகளிலும் விசேஷங்களிலும் எல்லாத்திலும் அப்படி நமக்கு அது நன்றாக நடந்து முடிக்கக்கூடிய வகையில நமக்கு அனுகிரகம் பண்றவளாக அவள் இருக்கா அதனால எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் நம்ம விசேஷமாக அவளை கொண்டாடி அவளுடைய சோத்திரங்களை பண்ணி அப்புறம் நம்ம நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்றதாக எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் அவளை கொண்டாடணும் கொண்டாடப்படக்கூடியவள் கொண்டாடத்தக்கவள் அப்படின்னு இங்க நாம அர்த்தம் பண்ணலாம் மகனீயா தயா மூர்த்திகி தயையே மூர்த்தி கரிச்சாப்பல அதாவது தயை என்கிற கருணையே வடிவம் எடுத்து நேரில் வந்தாப்பல இருக்கிறவ தயாமூர்த்தி அவளுக்கு வேற எந்த ஒரு காரணமும் வேண்டாம் தயை பண்றதுக்கு அவ்வாஜ கருணாமூர்த்தின்னு பார்க்க போறோமே அதனால எந்த காரணமும் இல்லாம எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம தானே முன் வந்து நம்முடைய கஷ்டங்களை போக்குவதற்காக நிக்கிறவ அதனால தயாமூர்த்திகின்னு பேரு மகா சாம்ராஜ்யசாலினி இந்த மகா சாம்ராஜ்யம் அல்லது பேரரசு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மகா சாம்ராஜ்யத்திற்கு கண்ட்ரோலராக ரூலராக இருப்பவள் மகா சாம்ராஜ்ய சாலினி பேரரசு ஆண்மை படைத்தவள் இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்தோம்னாக்கா சின்ன சின்ன ஒரு தேசத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறவனா ஒரு ராஜான உட்காந்து இருக்கான் அவனுக்கு மேல ஒரு சாம்ராட் இருக்கான் அவனுக்கு மேல மகா சாம்ராட்னு இப்படி பெருசு பெருசா மேல மேல ஒரு லெவல் போயின் இருக்கு அப்படி எல்லா உலகங்களுக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு மகா சாம்ராஜ்யத்துக்கு தலைவியாக இவள் தான் இருக்கா ஏன்னா இவளை தாண்டி வேற எதுவுமே இல்ல இவளுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் எல்லாமே நடக்கிறது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் எப்படி நேத்திக்கு இந்த பராசக்திங்கிற நாமாக எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கறத அம்பாலே பண்ண எக்ஸ்பிளேஷன்ல நான் நினைச்சேன்னா இந்த அக்னிய வந்து ஒரு விஷயத்த பொசுக்கிறதுக்கு பண்ண முடியும் இல்லைன்னா அக்னியையும் சேர்த்து நான் பொசுக்கிட முடியும் அப்படிங்கறதாக அங்க அம்பால் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாள் அப்படி இந்த மனுஷியால்னு இல்லாம ஜீவர்கள்னு இல்லாம தேவர்கள்னு இல்லாம பஞ்சபூதங்கள் உட்பட எல்லா விஷயங்களுக்கு மேலேயும் பூர்ணமாக ஆட்சி அதிகாரம் வச்சுட்டு எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவளாக அவள் ஒருத்தி தான் இருக்கா இவளுடைய கடைக்கண் பார்வையை பார்த்துட்டே தான் அந்த பரமேஸ்வரனும் யாருக்கு என்ன வேலையை கொடுக்கறது அப்படின்னு காத்துண்டு உக்காண்டு இருக்கான்னு சொல்லி சவுந்தர் லஹரியில பார்த்தோம் கனசலித்த யோகோ புருலத்துக்கு யோகோன்னு அப்படி அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லாரும் இவளோட கண்ட்ரோலுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறதுனால மகா சாம்ராஜ்யங்களின் ஒரு ஆட்சி அதிகாரம் பெற்றவளாக இவள் இருக்கா மகா சாம்ராஜ்ய சாலினி அப்படின்னு இந்த நாமா அடுத்த நூத்தி பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் பார்த்துள்ளோம் ஆத்ம வித்யா மகா வித்யா ஸ்ரீ வித்யா காமசேவிதா ஸ்ரீ ஷோடசாட்சரி வித்யா திரிகூட்டா காமகோட்டிகா இப்போ இங்க வரக்கூடிய அடுத்த ஒரு நாலஞ்சு நாமாக்கள் எல்லாமே ஸ்ரீ வித்யை குறித்ததாக இருக்கக்கூடிய நாமாக்கள் 
ரொம்ப ஒரு விசேஷமான நாமாக்களாக இருக்கு அதே சமயத்துல ஸ்ரீ வித்யன்னு சொல்லும் பொழுது அதற்குண்டான தகுதி பெற்றவர்கள் அதற்குண்டான நியமத்தின்படி தகுதியுள்ள சத்தான ஒரு குருவை அடைந்து அவர் மூலமாக உபதேசம் வாங்கிக்கிறது தான் உச்சிதம் உச்சிதம் மட்டுமில்ல அதுதான் சரி வேற வழியே கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்த முதல்ல மனசுல நம்ம எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஸ்ரீ வித்யை பத்தி இங்க வர்றது சில நாமாக்களை பத்தி வர்றது சில புஸ்தகங்களை இந்த மூல மந்திரங்கள் எல்லாம் போட்டிருக்கு அதை வச்சு நம்ம ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சுள்ளான தயவு செஞ்சு யாரும் பண்றதுக்கு பிரயத்தனம் எடுக்க வேண்டாம் நமக்கு அப்படி அம்பாளுடைய உபதேசம் வரணும் சாக்தத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு இருந்ததுனாக்கா மனசார நம்ம அம்பாள பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு சரியான ஒரு குரு கிடைக்கட்டும்னு பிரார்த்தனையிலே இருந்தோம்னா அம்பாளே வழிகாட்டுவா அம்பாளே குருவாக வரா அப்படின்னு ஸ்ரீ வித்யில சொல்றது உண்டு அதனால இங்க சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த நாமாக்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு அளவோட மாத்திரம்தான் இந்த நாமாக்களுக்கு அர்த்தம் சொல்ல முடியும் பாக்கி குருவனுடைய அனுகிரகத்தினால அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தினால ஸ்ரீ வித்யைக்குள்ள இன்னும் பூர்ணமாக இறங்கி போகிறவர்களுக்கு அதுக்குண்டான அர்த்தங்கள் அங்கங்க தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம் முதல் நாம ஆத்ம வித்யா வித்யைன்னு சொன்னாலே ஞானம் அல்லது கல்வி அறிவுன்னு சொல்லலாம் இப்ப லோகத்துல நம்ம சாதாரணம் நம்மளை சுத்தி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கணும்னாலே ஒரு பேசிக்கா ஒரு அறிவு வேண்டியிருக்கு அந்த அறிவுக்கு வித்யைன்னு சொல்றோம் அதாவது லோகாயதமா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அறிவு வித்யை அது தேவைப்படுறது வித்யா சுரூபினியாக இருக்கக்கூடிய அதே அம்பாள் தான் அவித்யா சுரூபினியாகவும் இருக்கா அப்படிங்கறதும் பார்த்தோம் வித்யா அவித்யா சுரூபினின்னு ரெண்டாவும் அவர்தான் இருக்கா அப்படி இருக்கக்கூடியவள் வெளி விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய வித்யாக மட்டும் இல்லை முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான ஆத்ம வித்யைன்னு இருக்கு அதாவது நமக்குள்ளேயே அம்பாள் உட்கார்ந்து இருக்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுமோ இல்லையா ஆத்மாவாக அவள் இங்க இருந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஞானம் வேண்டியிருக்கோ இல்லையா இந்த வேதத்துல சொல்லும் பொழுது மகாநாராயண உபனிஷத்துல அனோரணியான் மகதோ மகியான் ஆத்மா குஹாயான் நிகிதோஸ்திய ஜந்தோஹோ அப்படின்னு சொல்றது இருக்கிறதுலேயே சின்னதாக இருக்கக்கூடிய அணுவுக்கும் அணுவாக ஒன்னா இருக்கான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடிய மகத்துக்கு விட பெருசாக ஒன்னா இருக்கான் அப்படின்னு இங்க எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கறது இதான் அவ யார் சொல்றத விநாயகருக்கு வல்ல அணுவுக்கு அணுவாய் அப்பாலுக்கு அப்பாலாயின்னு அதே தான் வாங்க கொண்டு வந்தா இந்த ஒரு வேதசாரத்தை விநாயகருக்கு வல்ல தமிழ்ல நமக்காக அவ்வையார் கொண்டிருக்கா அப்படி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மா இருக்க இந்த ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்வதற்கு இருக்கக்கூடிய வித்யைக்கு தான் ஆத்ம வித்யா அல்லது பிரம்ம வித்யான்னு பேரு அப்படி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சக்தியை நமக்கு கொடுப்பவளாக இந்த ஆத்ம வித்யை சுரூபமாகவே இந்த அம்பாள் தான் இருக்கா அப்படிங்கிறதாக அவளுக்கு இந்த நாமா இந்த ஆத்ம வித்யை சொல்லி கொடுக்கறதுக்காகத்தான் இந்த கேனோ உபனிஷத்து கதையை பார்த்தோம் இந்த இந்திராதி தேவர்கள் முன்னாடி வந்து அவள் ஆத்ம வித்யை உபதேசம் பண்ணா அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அதனால இந்த ஆத்ம வித்யான்னு சொல்லும் பொழுது ஆத்மாவை அறியக்கூடிய வித்யையை கொடுப்பவள் அல்லது அந்த வித்யை வடிவானவள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது மகா வித்யா மகான்னு சொன்னாக்க பெருமை மிக்க மந்திர வடிவமானவள் அப்படின்னு இந்த வித்யை இந்த வித்யை ஸ்ரீ வித்யை பத்தி சொல்றத மகா வித்யைன்னு அதுக்கு பேரு எல்லா கஷ்டங்களையும் போக்கி பரம சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருப்பதனால் அதற்கு மகான் ஒரு அடமொழி பெரிய பெருமை மிக்கதான ஒரு மந்திரம் அப்படின்னு ஸ்ரீ வித்யைக்கு இந்த பெயர் ஸ்ரீ வித்யையில விசேஷமாக நவாக்ஷரி என்று சொல்லக்கூடிய துர்கா நவாக்ஷரி மந்திரத்துக்கு மகா வித்யை அப்படின்னு சொல்றது உண்டு அடுத்த நாம ஸ்ரீ வித்யா இங்க வாஸ்தவத்துல ஸ்ரீ வித்யான்னு சொன்னாலே சாதாரணமா அர்த்தம் பண்ணக்கூடியது பஞ்சதசாக்ஷரி என்று சொல்லக்கூடிய பதினஞ்சு அக்ஷரங்கள் உள்ள மகா மந்திரம் இந்த பஞ்சதசாட்சரியே அம்பாள் சுரூபமாக இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் அது மூன்று கூடங்களாக பிரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதாகியும் பார்த்தோம் நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்ரீ வித்யையின் மந்திர வடிவமாகவே இருப்பவள் அப்படின்னு இங்க அம்பாள சொல்றது எப்படி ஸ்ரீ வித்யை இருக்கிற வித்யைகள் எல்லாவற்றுக்கும் உயர்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறதோ அது மாதிரி அம்பாளுடைய பல மந்திரங்களுக்குள் பஞ்சதசாட்சரி மிக முக்கியமான வசந்த மந்திரமாக சொல்லப்படுகிறது அதனால இந்த நாமாக்களை பொறுத்த வரைக்குமே லலிதா சரஸ்வ நாமத்துல ஒவ்வொரு நாமாவும் ரொம்ப வசந்ததாக இருந்தாலும் இந்த ஸ்ரீ வித்யா அப்படின்னு அம்பாளை கூப்பிடக்கூடிய ஒரு நாமா இருக்கு இது ரொம்ப ஒரு வசத்தியான ஸ்தானத்துல இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது காம சேவிதா காமன்னு சொன்னாக்கா ரெண்டு அர்த்தம் பண்ணலாம் ஒண்ணு மன்மசன் அவனுக்கு நேரடியாக காமன் தான் பேரு காம சேவிதானா மன்மசனால் வழிபட பெற்றவள் அப்படின்னு அர்த்தமாறுது இது ஏற்கனவே நம்ம கதைகள்லாம் முன்னாடி பார்த்தோம் 
எத்தனை தூரத்துக்கு மூக்க பஞ்சசக்தியில இந்த மன்மசனையும் பத்தி உள்ள கொண்டு வந்து ஸ்தோத்திரங்கள்ல பொழிஞ்சு வச்சிருக்காரு மூக்க கவி அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படி மன்மசன் வந்து இப்படி பரமேஸ்வரனை மோகத்துல ஆழ்த்துறதுக்காக அதுவும் லோகத்தினுடைய கல்யாணத்துக்காக லோக நன்மைக்காக ஆழ்த்தணும் அப்படின்னு வரும்பொழுது இந்த காமேஸ்வரியினுடைய ஒரு துணைய வச்சுண்டு அவளுடைய அனுகிரகத்தை முன்னிட்டு பரமேஸ்வரனை போய் அவன் அட்டாக் பண்ணி ஜெயிக்கிறான் ஜெகஜித மனங்கோ விஜயத்தே அப்படின்னு சந்திரலகரியில இருக்கிற விஷயங்களையும் பார்த்தோம் அப்படி இந்த அம்பால அவன் பிரார்த்தனை பண்ணி அவளுடைய அனுகிரகத்தினால அவன் ஜெயிச்சான் அப்படிங்கிற இருக்கும் பொழுது அவனால் வழிபட பெற்றவள் இவளுக்கு ஒரு நாம இங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு காம சேவிதா அப்படின்னு ஒண்ணு ரெண்டாவது காமன் சொல்லும் பொழுது சாட்சா பரமேஸ்வரனுக்கு காமேஸ்வரன் சொல்லக்கூடிய அவருக்கும் காமன் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு அவராலும் வழிபட பெற்றவள் அப்படின்றத நம்ம இங்க இந்த நாமால அர்த்தம் பண்றதுக்கு இடம் இருக்கு ஏன்னா ஸ்ரீவித்யா உபாசகர்களுக்குள் முதன்மையாக இருக்கக்கூடிய உபாசகராக சாட்சா பரமேஸ்வரன் இருக்க ஆகையினால அவராலும் வழிபட பெற்றவள்னு இங்க அர்த்தம் பண்றதுக்கு நமக்கு இடம் இருக்கு அதே மாதிரி முன்னாடி ஒரு முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு நாம கிட்ட காம பூஜிதா அப்படின்னு ஒரு நாம அங்க ஏற்கனவே பாத்திருக்கோம் காமனால் வழிபடப்பட்டவள் அப்படின்னு அங்கேயும் அர்த்தம் பார்த்தோம் ஆனா அங்க விசேஷமாக அந்த நாம வந்திருக்கக்கூடிய அதிகாரத்துல பார்த்தாக்கா தேவியின் பீட்டங்கள் எல்லாம் அங்க வந்தது அப்படி அந்த இடத்துல காம பீட்டத்தில் விசேஷமாக பூஜிக்கப்பட்டவள்னு அங்க நம்ம அர்த்தம் பண்ணணும் இங்க வந்து முன்னாடி பின்னாடி வர நாமாக்களை பார்த்தாக்கா இதெல்லாமே கான்டெக்ஸ்டுவலா நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன் அங்க வந்து காம பீட்டம் ஏன்னா பீட்டங்களுக்குள்ள வந்ததுனால இங்க ஸ்ரீ வித்யைக்கு முன்னும் பின்னுமாக இருக்கக்கூடிய நாமாக்கள் இங்க இருக்கு இப்ப காம சேவிதாங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ வித்யாங்கிற நாமா வருது காம சேவிதாக்கு அப்புறமா ஸ்ரீ சோடசாட்சரி வித்யா அப்படின்னு அதுவும் வருது அப்படி இந்த ஸ்ரீ வித்யைக்கு மத்தியில இது வரும் பொழுது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா இங்க சொல்லக்கூடியது விசேஷமாக அதே மன்மசனால் பூஜிக்கப்பட்டவள் தான் காம சேவிதான்னு சொல்றது காம பூஜிதா கிட்டத்தட்ட சேமா இருக்கலாம் அர்த்தம் ஆனா அங்க காம பீட்டத்தில் பூஜிக்கப்பட்டவள் இங்க சொல்ற அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டாக்கா இப்படி அம்பாளுடைய ஸ்ரீ வித்யை பத்தி பேசுறோமே இந்த ஸ்ரீ வித்யில சில வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு சில விதமான மந்திரங்கள் அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஒரு ரிஷிகள் கண்டுபிடிச்ச மந்திரங்கள் அப்படின்னு மந்திரங்கள் இருக்கு வேரியேஷன் அப்படி இருக்கக்கூடிய வேரியேஷன்ல மன்மதன் கண்டுபிடிச்சதாக ஒரு விசேஷமான மந்திரம் எல்லாமே பீஜாட்சரங்களை கொண்டு ஒரு மணிய முன்னாடி கோக்குறோமா ரெண்டாவதா கோக்குறோமாங்கிற மாதிரி அந்த பீஜாட்சரங்களுடைய கோர்வை மாறி இருக்கும் அப்படி மன்மதன் கண்டுபிடிச்சதாக ஒரு வித்தியை சொல்றது ஸ்ரீ வித்யில ஒரு மந்திரம் இருக்கு அப்படி விசேஷமாக ஒரு மந்திரத்தை ஒரு ரிஷியாக மந்திர திரஷ்டாவாக அவனிருந்து கண்டுபிடிச்சு நமக்கு கொடுத்தான் அப்படிங்கறத நம்ம மனசுல வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்ரீ வித்யைக்கு உள்ள இந்த வித்யையை பத்தி ஆத்ம வித்யா மகா வித்யா ஸ்ரீ வித்யான்னு சொல்லிட்டு வரும் பொழுது அந்த ஒரு மந்திர திரஷ்டாவாக இருந்த காமனையும் இங்க உள்ள லிஸ்ட்ல கொண்டு வந்து அப்படி ஒரு மந்திரத்தை கண்டுபிடித்து அதன் மூலமாக நம்பாள வழிபட்டான் அப்படிங்கறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இங்க கொண்டு வந்திருக்கு அதனாலதான் அம்பாள் உபாசகர்கள் லிஸ்ட்ல இவனும் இருக்கான் நம்ம அபிராமந்தாதில அவர் சொல்லிட்டு வருத்த ஆதித்யன் நம்புலி அங்கி குபேரன் நம்ம தங்கோன்னு லிஸ்ட் போட்டு வரும் பொழுது கடைசியில காதி பொருபடை கந்தன் கணபதி காமன் முதல் சாதித்த புண்ணிய ரெண்டுல இருந்து அம்பாள் உபாசகால் லிஸ்ட்ல கடைசியில் அங்க காமனை கொண்டு வச்சிருக்கார் அப்படி இந்த இடத்துல அவன் மந்திர திரஷ்டாவாக இருந்து ஒரு விசேஷமான மந்திரத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கான் அந்த மந்திரத்தின் மூலமாக நம்பாளை வழிபட்டான இங்க நாம அடுத்தது ஸ்ரீ சோடசாட்சரி வித்யா சோடசம் சொன்னாக்க பதினாறு அக்ஷரம் சொன்னாக்க எழுத்துக்கள் அப்ப பதினாறு எழுத்துக்களை கொண்ட சோடசி வித்யை அந்த வித்யை வடிவமாக இருப்பவள் எப்படி பஞ்சதசாட்சரி என்று சொல்லக்கூடிய பதினைந்து அக்ஷரங்கள் கொண்ட மகா மந்திரம்னு சொல்றோமோ அதனுடன் ஸ்ரீ என்ற பீஜத்தை சேர்த்து பதினாறு அக்ஷரங்கள் கொண்டதாக சோடசாட்சரி அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் சொல்றது தலைய கொடுத்தாலும் கூட சோடசியை கொடுக்காதே அப்படின்னு சொல்றதாக சம்ஸ்கிருதத்துல ஒரு வசனம் உண்டு அதனால இந்த சோடசி என்று சொல்லக்கூடிய மந்திரம் ரொம்ப வசதியாக உள்ளது ரொம்ப சத்தான ஒரு சிஷியனுக்கு மாத்திரம் தான் உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு மகாரகசியமாக வைக்கக்கூடியதாக அந்த மந்திரத்தை பத்தி சொல்றது நமக்கு அவ்வளோ ரகசியமா இருக்கு விசேஷமா இருக்கு நம்ம தேடி போய் அதை எப்படியாவது அதை கத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ட் நமக்கு வேண்டாம் ஏன்னா இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்லோகங்கள் மூலமாகவும் அம்பால நம்ம ரீச் பண்ண முடியும் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப கம்மியான அக்ஷரங்கள் கொண்ட மந்திரத்தினால அந்த ஜபத்தினாலே நம்ம சாட்சாத்தாக அம்பால நம்ம தரிசிக்க முடியும் அப்படின்னு எல்லாம் பெரியவர
அதனால இது ரொம்ப வசதியான மந்திரம் தான் ஆனா எதுலயா புஸ்தகத்துல கிடைச்சாக்கா அதை எடுத்து படிச்சுடலாம் நானும் சோடச்சி கத்துட்டேன் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டேன்னு தயவு செஞ்சு யாரும் அதுக்கு போக வேண்டாம் என்பதை முக்கியமா இங்க சொல்லிக்கிறேன் அப்படி இந்த இடத்துல ஆத்ம வித்யா மகா வித்யா ஸ்ரீ வித்யா சொல்லி வந்து அப்புறம் ஸ்ரீ சோடசாட்சரி வித்யா நடுவுல இந்த காம சேவிதா வந்தது இங்க ஸ்ரீ சோடசின்னு சொல்லி இதோட அந்த ஸ்ரீ வித்ய விஷயங்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த ஐநூத்தி எண்பத்தி ஏழு பூர்த்தி ஆகுது அடுத்த நாம திரிகூட்டா அதாவது மூன்று கூட்டங்களை உடையதான மந்திரத்தை உடையவள் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணலாம் பஞ்சதாஷாட்சரிய முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் மூன்று தொகுதிகளாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இப்படி மூன்று மூன்றாக இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களும் அவள் தான் மூன்று பாகங்களாக இருக்கக்கூடியதாக இப்போ சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி சூக்மம் ஸ்தூலம் காரணம்னு சொல்றோம் ஜாக்ரத் சொப்ன சுசுப்தின்னு சொல்றோம் இப்படி மூன்று மூன்றாக இருக்கக்கூடிய எல்லாமே மூன்று பிரிவுகளாக பிரிஞ்சு இருக்கிறது இவதான் அப்படின்னு பிரணவத்தை சொல்லும் பொழுதும் மூன்று அக்ஷரங்கள் சேர்ந்து வருவதாக பிரணவம் என்று சொல்லக்கூடிய மந்திரத்தை சொல்றோம் அந்த மூன்றாகவும் இவள் தான் இருக்கா அதே மாதிரி பஞ்சதசியில் இருக்கக்கூடிய மூன்று கூடங்களாக இவள் தான் இருக்கான்னு சொல்றோம் அடுத்த நாம காம கோட்டிக்கா இங்க காம அப்படின்னு சொன்னாக்கா இச்சை அல்லது ஆசைன்னு ஒரு அர்த்தம் பண்ணலாம் இது பிரிவா சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் என்னன்னா ஆசையினுடைய கோட்டினா இந்த எண்ட் ஆஃப் ஆசை ஆசையே தாண்ட முடியாத ஒரு எல்லையில அவள் இருக்கா அவளை ரீச் பண்ணிட்டாக்கா ஆசைகள்லாம் அதோட முடிஞ்சு போயிடுது அதுக்கு மேல ஒன்னும் நம்மளை ரீச் பண்ணாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்ங்கிறதாக காம கோட்டின்னு அம்பாவில புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் பண்றா இன்னொரு விஷயமாக புரிஞ்சுக்கிறது காமம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புருஷார்த்தம் தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோட்சம்னு சொல்றோமே அந்த காமம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது புருஷார்த்தத்தை தாண்டின உடனே மோட்சம் கிடைக்கிறது ஆனா அதுதான் வந்து பார்டர் அப்படி இந்த காமத்தினுடைய பார்டர்ல இருக்கக்கூடியதாக இந்த மோட்சம் இருக்க அந்த எல்லையாக அவள் தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அர்த்தம் இன்னொன்னு காமன்னு சொல்லும் பொழுது பரமேஸ்வரனுக்கு ஒரு நாமா உண்டுன்னு பார்த்தோம் அப்படி பரமேஸ்வரனுடைய ஒரு பாதியாக அவள் இருக்காள் இல்லையா அப்படி பார்க்கும் பொழுது கோட்டின்னு சொன்னாக்கா ஒரு பார்த்துன்னு ஒரு அர்த்தம் பண்ணலாம் அந்த அர்த்தத்தை வச்சு பார்க்கும் பொழுது பரமேஸ்வரனில் ஒரு பா ஒரு பாதியாக ஒரு அங்கமாக இவள் இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால இவளுக்கு காம கோட்டி அப்படின்னு காம கோட்டிக்கான்னு பேரு சிவனுக்கு சமமாக இருப்பவள் அல்லது அவனோடு இரண்டர கலந்திருப்பவள் அப்படின்னு இன்னொன்னு நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சதாக நம்ம ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்ச அர்த்தம் பண்ணக்கூடியதாக காஞ்சிபுரத்துல நம்ம காம கோஷ்டம்னு பாக்குறோமே இந்த காம கோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய காம கோட்டி எனும் பீட்டமாகவே இருப்பவள் அப்படின்னு நம்ம அம்பாள் இங்க தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படி காம கோட்டிக்கா இந்த நாம இதுக்கு அடுத்தது நூத்தி பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் அதுல முதல் லைன் இன்னைக்கு பாத்துருவோம் கடாட்ச கிங்கரி பூத கமலா கோட்டி சேவிதா இது ஒரே நாம கடாட்ச கிங்கரி பூத கமலா கோட்டி சேவிதா அப்படின்னு போன நாமால பார்த்த கோட்டிக்கு காம கோட்டின்னு சொல்றத அங்க கோட்டிக்கு வேற அர்த்தம் கோட்டின்னு சொன்னாக்கா அந்த எண்டு பார்டர் லைன் அல்லது ஒரு ஒரு பாகம் இப்படிலாம் அங்க அர்த்தம் இந்த நாமால வர்ற கடாட்ச கிங்கரி பூத்தல கமலா கோட்டின்னு சொல்லும் பொழுது கோட்டிக்கணக்கான குரோஸ் கமலா கோட்டி சேவிதா கோட்டிக்கணக்கான கமலான்னு சொன்னாக்கா லக்ஷ்மி கோட்டிக்கணக்கான லக்ஷ்மிகளால் சேவிதா வழிபடப்பட்டவள் அவளுக்கு இந்த லக்ஷ்மின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பிரிபிக்ஸ் கொடுத்திருக்கனாக்கா கடாட்ச கிங்கரி பூத அதாவது தேவியின் கடாட்சமாகிய கடைக்கண் பார்வை இருக்க அந்த கடைக்கண் பார்வைக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க தோ பண்றதுக்கு காத்துட்டு இருக்கேன்னு கிங்கரர்களாக கிங்கரி இங்க ஸ்திரீலிங்கம்ங்கிறதுனால அப்படி கிங்கரியாக சர்வண்டாக இருக்கக்கூடிய அவ கண்ணு கடைக்கண் பார்வையினால அவ கொடுக்கற ஒரு வேலைய உடனே நான் செய்யறதுக்கு காத்துட்டு இருக்கேமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவளாக இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான லட்சுமி தேவிகளால் சேவிக்கப்பட்டவள் அப்படின்னு சொல்லி இங்க அம்பாளுடைய கடைக்கண் பார்வை விழும் இடத்தில் கிங்கரிகளாக ஏவல்காரர்களாக லட்சுமிகள் அப்படி காத்துட்டு இருக்கா இப்ப என்ன அர்த்தம் பண்ணணும் சிம்பிளா அம்பாளை வழிபட்டு நிக்கிறவனுக்கு அப்படியே அனுகிரகத்தை செல்வத்தை பொழியறதுக்காக இந்த லட்சுமிக்கள் எல்லாம் காத்துட்டு இருப்பா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஒரு கருத்தை கொண்டு வந்துதான் அபிராமந்தாதியில அம்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல வச்சிருக்கார் வையம் துரகம் மதகரி மாமகுடம் சிவிகை பெய்யும் கனகம் பெருவிலை ஆரம் பிறை முடித்த ஐயன் திருவனையால் அடித்தாமரைக்கு அன்பு முன்பு செய்யும் தவமுடையார்க்கு உளவாகிய சின்னங்களே அப்படின்னு வச்சிருக்கார் மையம்னு சொன்னாக்கா ஆழ்வதற்கு பெரிய பூமி துறகம்னாக்க குதிரைகள் மதகரி பெரிய பெரிய யானைகள் மா மகுடம் மகுடங்கள் பெரிய மகுடம் கிரவுண்ட் சிவிகை அழகான பல்லக்கு பெய்யும் கனகம் 
அப்படியே கனக தாரையாக பொழியறது கப்பமாக சிற்றரசர்கள்லாம் கொண்டு கனகத்தை கொண்ட கொற்றா அப்படிங்கிற மாதிரி தங்கம் கொண்ட கொற்றா பெருவிலை ஆரம் ரொம்ப விலை மதிக்கத்தக்க ஆரங்கள் ஆகிய மாலைகள் பிறை முடித்த ஐயன் திருமணையால் யாரு பிறை முடித்த ஐயன்னாக்க தலையில இந்த சந்திர பிறையை வச்சுட்டு இருக்கிற சந்திரசேகரன் ஆகிய இந்த பரமேஸ்வரன் அவனுடைய திருமணையாள் அவனுடைய மனைவியின் அதாவது அம்பிகையின் அடித்தாமரைக்கு அவளுடைய திருவடிகளுக்கு அன்பு முன்பு செய்யும் தவமுடையாருக்கு அவளுடைய திருவடி தாமரைகளுக்கு பக்தி பண்ணக்கூடிய தவம் பாக்கியம் யாருக்கு இருந்ததோ அவர்களுக்கு குலவாகிய சின்னங்களே அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியவையாக இந்த முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு வையம் துறகம் மதகரி மாமகுடம் சிவிகை பெய்யும் கணகம் அப்படின்னு லிஸ்ட் போடும் போற அதாவது இப்படி அம்பிகையினுடைய திருப்பாதத்தை பணிந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறவர்கள் இப்படி சிற்றரசர்கள்லாம் கொண்டு வந்து தங்கத்தை கொண்ட கொட்டி ஒரு பேரரசனுக்கு எப்படியெல்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாளோ அப்படி அத்தனை செல்வங்களும் நிறைந்தவர்களாக அவர்கள் திகழ்வார்கள் அப்படின்னு இவர் சொல்ற இதே விஷயத்த தான் இங்க சொல்லும் பொழுது இங்க லக்ஷ்மின்னு சொன்னாக்கா லக்ஷ்மியினுடைய ஒரு கட்டாட்சம் நமக்கு கிடைக்கும்ங்கிறதாக நம்ம இங்க அர்த்தம் பண்ணணும் கட்டாட்ச கிங்கரி பூத்த கமலா கோட்டி செய்வித்தான்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இவளுடைய கடைக்கண் பார்வையால் இட்ட ஒரு வேலையை எடுத்து தோ செய்யறேன்னு சொல்லி கோடிக்கணக்கான லட்சுமி தேவதைகள் காத்துன்னு இருக்கா அப்படின்னாக்கா இவளுடைய பக்தர்கள் உள்ள பேர் காலோல்யம் வாழ்க்கை இவளுடைய கட்டாட்சம் கிடைக்கும் பொழுது அங்க கட்டாட்சம் கிடைச்சதா அவனுக்கு தோ இப்ப போய் நான் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன்னு ஓடி போய் அவனுக்கு அத்தனை செல்வத்தையும் கொடுக்கறதுக்காக அவ காத்துட்டு இருக்கா அந்த லட்சுமி அப்படின்னு இங்க லட்சுமின்னு சொல்லும் பொழுது சாட்சாத் மகாலட்சுமின்னு எடுத்துக்கிறத விட இந்த லட்சுமியினுடைய அம்சமாக இருக்கக்கூடிய அந்த செல்வம்னு நம்ம மனசுல வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா சாட்சாத் மகாலட்சுமியா இருக்கிறதும் இவளே தானே இதே பரமேஸ்வரி தான் இதே அம்பிகை தான் மகாலட்சுமின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதனால இந்த இடத்துல அப்படி நம்ம அர்த்தம் பண்ணிக்கணும் இப்ப இதோட இந்த அதிகாரம் பூர்த்தி ஆறுது அடுத்ததாக அம்பாளுடைய பாவனா வடிவங்கள்னு வரப்போறது பட் இந்த அதிகாரத்துல நம்ம விசேஷமாக இப்ப பாக்குறது என்னன்னா முன்னாடி யோகினிகள்ல ஆரம்பிச்சோம் விசேஷமாக அங்க யோகினிய பாத்துட்டே வந்து ஒரு ஒரு யோகினி சக்கரத்துல எப்படி இருக்கா அவளை சுத்தி எப்படி அக்ஷரங்கள்லாம் இருக்குன்னு முதல்ல பாத்துட்டு வந்தோம் அப்புறம் இந்த அக்ஷரங்களினுடைய வடிவமாகவே அம்பால் இருக்கான்னு சொல்லக்கூடியதாக மாத்திருக்காவர்ண ரூபிணிங்கிற விஷயங்களை பாத்துட்டு வந்தோம் அப்புறம் அந்த அக்ஷரங்களே அம்பால்னு சொன்ன உடனே அந்த அக்ஷரங்கள் எல்லாம் ஒண்ணு கூடி ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகி எப்படி இந்த மகா வித்யாக ஸ்ரீ வித்யாக அந்த பீஜாட்சரங்களே எப்படி வந்து உட்கார்ந்துட்டு ஒரு ஃபார்மேஷன் எடுத்துட்டு ரொம்ப சக்தி பெற்ற மந்திரங்களாக அது அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதாக இப்ப கடைசியா பார்த்ததுல ஆத்ம வித்யா மகா வித்யா ஸ்ரீ வித்யான்னு எல்லாம் பார்த்துன்னு வந்தோம் இப்படி எப்படி அமைச்சுன்னு வந்திருக்காங்கிறதுக்கு சொல்றேன் லலிதா சாஸ்திர நாமத்துல எல்லாமே ஒரு காரணத்தோட தான் அந்த அமைப்பு இந்த ஒரு ஃபுளோ அப்படி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரா என்ன பண்ணிருக்கிறவா அப்படிப்பட்டவா வாக் தேவதைகள் அவளுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் என்ன அவ கண்ட்ரோல் இல்லாத வார்த்தைகள் என்ன அவளே தானே அவளுடைய சுரூபமாகவே இவள் தானே இருக்கான்னு பாக்குறோம் மாத்திரிகா வர்ண ரூபிணின் பொழுது வாக் தேவதை சுரூபமாகவும் இவள் தான் இருக்கா அதனால இவள் அனுகிரகத்துல நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய புக்கிஷமாக லலிதா சஹசிர நாமம் இருக்கிறதுனால இந்த ஆர்டர்ல நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு வரோம் இந்த மூலத்துல எப்படி இந்த சக்திகள் யோகினிய வடிவத்துல இருக்கா அவளுக்கு பரிவார தேவதைகளாக அக்ஷரங்கள் இருந்து அந்த அக்ஷரங்களின் வடிவமாகவும் இதே அம்பால் தான் இருக்கா அந்த அக்ஷரங்களே எப்படி பார்மேஷன் வந்து ஒரு மகா மந்திரமாக ஆகி அதன் மூலமாக ஆத்ம வித்யை நம்ம தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வழி நமக்கு கிடைக்கிறதுலாம் பார்த்துன்னு வரோம் கடைசியில எண்ட் ஆஃப் இட் நம்ம பார்த்தோம்னா இப்படி எல்லாமாகவும் யோகினியாக அக்ஷரமாக அக்ஷரத்தின் தொகுப்பாக அதன் மூலம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவளாக இருக்கக்கூடிய ஆத்ம வித்யன்னு எல்லாமாகவும் ஒருத்தி தான் இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம்தான் இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஹைலைட்டா இருக்கிறது அதான் சாட்சாத் அத்வைதம் அப்படிங்கிற ஒரு சொந்த பிலாசபியாக நம்ம ஆதி ஆச்சாரியால் நமக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறது பெரியவாளும் இந்த பக்தி ஸ்ரத்தையா நம்ம இதை பாராயணம் பண்ணணுங்கிறது நிறைய சொல்லியிருக்கா சௌந்தரலஹரிக்கு அத்தனை அர்த்தங்கள் அவ்வளோ அழகா பெரியவா நம்ம கொடுத்துருக்கா ஆனா இந்த பக்தி பாவனையோட கூடவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவள் வேற நாம வேற இல்லை அவளே தான் சாட்சாத் நம்ம சுரூபத்துல இருந்து நம்மளையும் ஆட்டி படைச்சுட்டு இருக்கான்னு அம்பாளுக்கு சமர்ப்பணமாகவே நம்ம வாழ்க்கையை மெது மெதுவா அந்த படிய நோக்கி நம்ம எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு பிரிவா நமக்கு சொல்லி கொடுக்கற அத மனசுல வச்சுட்டு இன்னைக்கு இந்த ஐநூத்தி தொண்ணூறாவது நாம இருபத்தி மூணாவது அதிகாரம் பூர்த்தி பண்றோம் நாளைக்கு மறுபடி சந்திப்போம் பெரியவா சரணம்